这一夜中，他们已经搜寻了多处地方，但却毫无发现。显然，那让闪雷族毁灭之人，并未在此地。长老，这片星域的所有修真星，云集了大量之人，都在搜寻，但直至现在都没有任何发现。说不定那凶者并未在此，他或许不在这修真星，但一定在这片星域内。那道袍老者在空中前行，阴沉的开口：“长尊会云落大司已然算出了此人在这片星域，用不了多久。”就可具体算出所在。我们若是能在云落大司算出之前就找到此人，定然。老者目光闪烁，正说到这里，但就在这时，突然天空轰鸣，闪电雷霆交错，把这大地照亮之后，瞬息就归于黑暗。就在这黑暗重新笼罩的刹那，远处一个穿着蓑衣的身影，拿着酒壶，一步走来，其速度太快，快的根本就无人可以发现，快的就连那老者身后的七人根本就没有半点察觉之时，这蓑衣身影骤然间就来到了那道袍老者身前，不足三尺。那道袍老者双眼瞳孔猛地一缩，露出震惊与骇然。根本就来不及有半点反应，那穿着蓑衣之人右手拿着酒壶仰头喝下，左手好似随意的在这老者眉心一点，瞬息间天空传来一声轰轰雷鸣，这老者体内元神顿时就被生生的撕开了一部分，穿透了身体，同身后蔓延。就在其这部分元神离开身体的刹那，亡灵身影向前一迈，左手一把就抓住那元神，向着远处走去。此刻雷霆轰鸣才刚刚结束，尚有余音回荡，闪电随之而来，照亮大地。那七个修士根本就没有半点察觉，就算是他们身前那个道袍老者，也是眼中露出迷茫。但很快就恢复过来，定然是大功一件。老者神色依旧阴沉，但面色却是微不可察的透出惨白。他似乎没有丝毫发觉，更不记得瞬息前的骇然一幕，身子一晃，向着远处走去。在这闪电照亮大地中，这八个修士的身后，那蓑衣身影越走越远，其左手上还拿着一团残破的元神。这元神赫然就是那老者的样子。他张开大口想要呼救，但却没有任何声息传出，包括那道袍老者在内的八人，只需一回头就会看到。但他们却是毫无所知，渐渐的走远了。王林喝了一口酒，在城西街道上趟着泥水。向前走去，回到了屋舍外，推门进入。他左手之上，始终拿着一团元神。在踏入房间的瞬间，其左手一捏，立刻这元神无声无息间崩溃，其内的一切记忆顷刻被亡灵抽出。那道袍老者，亡灵自然不会贸然去杀，但他需要知晓此刻太古星辰的具体变化，故而在对方没有察觉中，以雷霆之术将其元神瞬间切割了部分，以此搜出记忆。果然如我所料，太古星辰展开了极为严密的搜寻，还有那长尊会的云落大司，此人神通竟然可以算出我所在之地。亡灵目光闪烁，通过那元神的记忆。他不但知晓了太古星辰对自己的通缉，也知晓了这片星域内的全部布置。冷笑中，王林右手一挥，立刻其手中多出了一个元神。这元神正是闪雷族大长老。他此刻双目紧闭，气若游丝。除了念雷之外的其余五道伴随之雷，就要从这长老元神中获得。此人当初施展那六道伴随之雷神通，并未从自身体内凝聚，而是召唤而出。而后虽说消散，但却并未毁灭，可再次唤出。可惜雷有九道，上还不全，不知能否让我雷图完整，跨越天人衰竭。以雷道。正第三部大能雷修，不假思索，王林张口猛地一吸，顿时大长老元神立刻化作一道流光，被王林吞入口中，体内雷霆元神轰鸣，立刻就将其全部搅碎，吸收入内。更是在这一瞬间，王林雷霆元神蠕动，却是在吞噬了闪雷族大长老后，竟然改变了形态。赫然中，其元神竟化作了那大长老的样子，其元神双目猛地一睁，雷光剧烈闪烁，天运之雷、德荣之雷、元化之雷、慈寒之雷、道义之雷、灵念之雷，给我出现！雷之六道。在亡灵元神中，神念传出的瞬间，立刻他元神散发出惊人光芒。这光芒好在被他肉身所隔，不然怕是可把这整个修真星印照如白昼一般。在这剧烈的光芒下，亡灵元神内仿若被撕开了一道缺口，顿时就有裂缝轰然出现。那裂缝诞生在亡灵元神上，但却没有给他带来丝毫伤害，其内黝黑一片，仿若通往另一个世界。更是在亡灵神念的召唤下，那裂缝内的漆黑蠕动起来，如同气流之物般滚滚而动，隐隐更有轰轰之声传出。片刻间。六道伴随之雷在那轰鸣中从其内刹那飞出，这六道伴随之雷是闪雷族数万年搜集，颇为浑厚。此刻冲出，顿时就环绕在亡灵元神外，急速旋转，一股膨胀的感觉立刻就从亡灵体内传出。好在他古神肉身，若是换了寻常修士，立刻就会肉身爆开。但即便是如此，仍然还是有一丝丝雷霆从亡灵全身汗毛孔内钻出，使得他全身衣衫无风自动。所在屋舍一切物件同时有闪电游走，牵引之下，外界天空的云层雷霆顿时疯狂，轰隆巨响惊天动地，雨水更大的宣泄而出。这剧烈的变化。让王林猛地睁开双眼，判断失误。王林神色略有阴沉，不假思索，身子一晃，整个人立刻就消失在了这屋舍内。随着天空轰轰与那闪电划过，王林身影瞬一般出现在了这修真星的南部尽头，一片连绵不绝的十万大山之中。这修真星南部的十万大山连绵成片，一眼看去根本就看不到尽头，其上更是充满了浓密的原始巨树，更隐藏着众多凶猛之兽。王林身影闪烁中，就在这十万大山深处一片山谷内出现，右手一挥，立刻他身体外就有一片光芒弥漫。扭曲中与四周环境融为一体，不分彼此。在那光芒藏身下，王林盘膝而坐，双手掐诀，开始了急速的炼化。他之前本以为这六道伴随之雷在体内不会显露出现，以自己的元神足以将其笼罩，但却没想到这六道伴
却是足以引起这修真心上的一些修士注意。在王林离开屋舍的瞬间，那城池内皇城钟阁楼上的数个修士，一个个神色大变。他们隐隐察觉到，在城西突然有一股惊天雷厉爆发，一个个神识猛地扫去，但却没有任何发现。可这些修士一个个心智极高，却是立刻就判断出了因果。不管是不是那灭闪雷族之人隐藏在此地，定有所图。那碎孽老者面色阴沉，身子一晃，直奔远处而去。愚者跟随其后，不仅是他。此刻在这修真心上，那元神被分割的道袍老者正准备离去，但却猛地转身，目露奇异之芒，二话不说，立刻调转方向，神识散开，再次密切的搜寻。同样的，在这修真心西部，一群身穿白衣的修士，神识横扫，搜索了整个西部，没有什么发现后，原本是要离去，但就在这时，带头的一个中年男子却是神色一变，不假思索，立刻改变方向。与此同时，在这太古星辰中，有一片被雾气笼罩的星域，这里。是太古星辰大族缥缈族所在。眼下，在这雾气弥漫的星域深处，一颗蓝色的修真星上有一处湖泊。这湖泊如镜，极为美丽。在那湖泊中心有个岛屿，其上三三两两的存在几处典雅别致的阁楼，四周更种植了众多的花草，芬香宜人。风一吹来，带起湖泊涟漪的同时，也会把这芬香吹走一些，向着远处弥漫。在一处阁楼外，盘膝坐着一个身穿黑衣的女子。这女子青丝触腰，在风吹过中有几缕发丝飘动，她的容颜被青丝遮盖，看不清晰。双手如玉，身前有一团湖水成球，正在缓缓的旋转，散出丝丝水汽。那旋转的水球内，仿若蕴含了混沌，其内充满了光芒，正在蠕动中扭曲，隐隐的可以看见其内映照出一个白衣男子的身影。那身影看去有种孤冷之感，随着水球的扭曲，不多时，那身影渐渐清晰，仔细看去，正是亡灵。就在这时，突然那黑衣女子隐藏在青丝下的双目有奇异之光一闪而过，她身前水球立刻轰的一声爆开，化作一片水幕。那水幕中露出一片星空，这星空中。只有一颗修真心，告诉长尊会诸位长老，云落已然算出那毁灭闪雷族之人，就在这里。这黑衣女子轻声开口，在其话语传出的瞬间，立刻这小岛天空中便有三个身影隐隐幻化，向着女子一抱拳，三人骤然消散。不多时，亡灵所在修真心外方圆无数里的所有太古星辰之名，全部接到了来自长尊会的封命，封锁一切，云集而去。同一时刻，太古星辰星空中有一处裂缝深渊所在，此地常年弥漫黑暗，更有寒气缭绕，生灵被吸入这里，会瞬息灭亡。但眼下。在这裂缝深渊内的虚无中，在那寒气急急缭绕弥漫的黑暗内，却是盘膝坐着一个中年男子。此人神色阴沉，双目闭合，正在缓缓的吐纳。每一次吐纳吸气，都会使得这裂缝深渊内的无尽寒气疯狂的凝聚而来，咔咔声中更形成了一片寒冰，瞬息就崩溃，被这男子全部吸入体内。在他的身前漂浮着一团白光，那白光内仿若蕴含了魂魄，但却看不清样子，缓缓的转动着，隐隐有虚幻的白线从其内散出，顺着中年男子七窍吸入。许久之后，这中年男子缓缓睁开双眼。望着身前那团白光，喃喃自语道：“六品道灵果然拥有惊天动地之力，我仅仅吸收了六成，便隐隐有种将要突破空孽初期的迹象。虽说距离突破还有很远，但这种感觉却是很久都没有出现了。”空之四境，孽灵玄劫。这男子低语中突然神色一动，抬头看向远处，但见一道赤红之芒破开天地，冲入这裂缝深渊，骤然间就出现在了这中年男子身前。赤红之芒照亮四周一切，但那光芒的中心有一张血纸，斯莫子大能。长尊会封命，生擒毁闪雷族之人，可得六品道灵一个，杀死此人，则只得九品道灵。阴森的声音从那血纸内传出，回荡开来。这中年男子，赫然就是在亡灵刚刚踏入这太古星辰时，所看追杀拓森的三个第三部大能之一。斯莫子，斯莫子目光一闪，右手抬起向前一抓，立刻那血纸落在其手，一捏之下，这血纸崩溃，化作一股赤色之气，钻入斯莫子手臂内。此事简单，我分身前去就可完成。他缓缓开口。双目闭合的瞬间，一个虚幻之影从其身体内走出，化作与其一模一样的分身。只不过修为并非第三步，而是天人第五衰。分身向前一步迈去，立刻消失在了这裂缝深渊。再说王灵，藏身在修真星那十万大山中，不去理会此刻整个修真星所有修士的搜查，任凭头顶之上的天空中一道道涨红疾驰而过。双目闭合，开始疯狂的炼化体内六道伴随之雷。他首先炼化的便是那灵念之雷。此雷王灵本就已经有了不少，将其炼化最为简单。没过多久。那闪雷族这些年凝聚而来的灵念之雷，顿时就被亡灵全部吸收。如此一来，他灵念之雷已然极为浑厚，环绕在其雷霆元神外围，缓缓的旋转，每转动一圈，都会让亡灵元神膨胀一些，修为也会增加。其雷修之体正在向着碎孽大圆满不断的冲击。第二部三境中的碎孽，没有万年修行很难达到，更不用说突破了。亡灵毕竟修道时间无法与那些老怪相比，踏入碎孽依靠道果，此刻攀升却是获得了雷霆造化。但尽管如此，却也无法使其提升太高。除非九道半雷大成，只是这大成之后是否可踏入第三步，王林并不知晓。他隐隐感觉，似乎没有这么简单。毕竟他没有选择去修香火，无论如何，香火不能去修。王林心念坚定，融合了灵念之雷后，其元神雷霆立刻化作大口，向着其余五道伴随之雷吞噬而去。时间缓缓过去，转眼间便是一天。这一天中，更多的太古星辰修士云集到了这真言族修真星上。密密麻麻
几乎把这修真星掀起，即便是那十万大山，也被这些修士一遍遍几乎寸寸搜过。但最终，任凭他们如何寻找，却是始终没有半点发现。王林所在的地方，也有数个修士直接走过，更有多次神识横扫，但却没有任何一人发现王林的存在。王林盘膝坐在那里。与四周环境融为一体，一切神识与目光落下，都会在没有察觉中扭曲改变。他整个人的气息也早就与这十万大山融为一体，不分彼此。在亡灵的心神中，天运之雷已然被成功炼化，成为了他伴随雷之一。就连那的融之雷，也在数个时辰前被亡灵疯狂的吞噬成功。此刻，亡灵知晓时间紧迫，几乎没有任何犹豫，向着那第四道伴随之雷——元化雷吞噬。这元化雷为天地元力凝聚而出，在亡灵磅礴的雷霆元神下，用了三个时辰，此雷轰然颤抖，无法反抗，被亡灵一口吞噬。眼下，亡灵化作雷霆的元神外，已然有四道伴随之雷旋转。他元神越来越强悍，修为向着雷修碎孽大圆满发起一波波的冲击。慈寒之雷，我以天地雷霆之名，命你成我伴雷之一。亡灵元神内雷霆轰鸣，那第五道伴随之雷，慈寒之雷正疯狂的挣扎。此雷极为诡异，蕴含了一股磁性，爆发出极强的排斥之力。想要彻底将其炼化，必须祭炼数日，慢慢的才可使其排斥之力消散，从而成为自身伴雷。但亡灵没有那个时间去磨蹭，见着慈寒之雷反抗剧烈。冷哼中，其环绕四道半雷的元神轰然移动，直接落在了那磁寒之雷上，化作一股大力，轰然的与那磁寒之力碰撞，形成了一股剧烈的轰鸣。那磁寒之雷在这撞击下无法抵抗，略一挣扎就轰然崩溃。在其崩溃的瞬间，亡灵元神猛地一吞，骤然间就把这磁寒之雷吞噬。只不过因不是炼化而成，而是将其崩溃吸收。故而这磁寒之雷比之其余半雷要弱上不少。但亡灵却是顾不得太多，吸收了这第五道伴随之雷后，在他的元神外，五道雷霆疯狂的旋转，轰轰之下。其修为骤然就轰的一声冲破了碎孽后期，达到了碎孽的大圆满。在其雷修碎孽大圆满的刹那，他全身雷霆游走，元神更是急速膨胀，直奔那第六道伴随之雷——道义之雷而去。道义之雷是闪雷族从界内搜寻，毕竟唯有界内之人才修义境，可凝聚出道念。这道义之雷就是如此。若此雷反抗，亡灵定会毫不犹豫的将其崩溃后吸收。此刻其元神夹杂万钧之势，在临近这最后的道义之雷的刹那，此雷竟然没有丝毫挣扎。而是从其内爆发出一股股驳杂的道念，这些道念化作一个个魂魄，这些魂魄让亡灵有种极为熟悉的感觉，他们全部都是界内修士，这些魂魄也同样感受到了亡灵的道念，瞬息间就凝聚在一起，直奔亡灵元神而去，不需亡灵吞噬，这道义之雷就自行融合，完美的融合，六道伴随之雷全部炼化，环绕在亡灵元神外，急速旋转之中，亡灵在雷帝的修为彻底的达到了第二部碎孽的巅峰，他双目猛地睁开，右眼瞳孔内闪电印记外，六个半雷旋转。一股轰轰雷霆在修真星天空不断的传出，整个修真星上数万寻找亡灵的修士立刻就察觉到了这天空雷鸣的不同，纷纷神识散开，一波波融合在一起横扫天地，但最终还是一无所获。若非是真言族死命阻止，怕是这群修士都要生生的将这个修真星炼化，不顾极其上无尽生灵，也要把亡灵逼出来。天空长虹弥漫，任何一处位置都有修士存在。亡灵露出冷笑，六道伴随之雷已成，但却不是他的尽头，距离大成，还需三种伴随之雷，只不过到底是哪三种，亡灵不知晓。没有任何头绪，伴随之雷没有必要非循规蹈矩去寻找。我说他是伴随之雷，他就是王林本就是一个无法无天之人。既然没有其余三种伴随之雷的消息，他就准备自己制造出三道伴随之雷。我倒要看看九种伴随之雷成后，我的修为能不能达到借着本源大成达到第三步。王林双眼露出红光，却是那极境骤然闪烁，一冲而出。极境是天劫，同样是雷霆。我不管极境天劫之前如何，但从现在之日起，你极境闪电就是我王林第七道伴随之雷。我为天地雷霆之主，我的话语就是对你的岁月封命。极境雷霆归位，在亡灵的神念下，那极境闪电轰轰巨响，却是猛地转身，直奔亡灵右目而去。刹那间就破开其右目，直接烙印在了瞳孔之中，成为了第七道伴随之雷。此刻在亡灵的右目瞳孔内，本源闪电印记外，七道雷霆伴随旋转，一股极为强悍的气息从他身体内轰然爆出。亡灵此刻已经与这十万大山融为一体，雷霆的爆发顿时就顺着其身扩散十万大山，又再次扩散弥漫整个修真星的大陆。轰轰之声惊天动地，却是这修真星的大陆掀起了无尽雷霆。这雷霆并不伤凡人，但却光芒惊天。数万搜寻亡灵的太古星辰修士，立刻就被这突如其来的变化，一个个神色震惊中透出兴奋，再次疯狂的寻找起来。更有数个修为达到了天人衰竭的太古星辰修士联合在一起，使得神识暴增，横扫开来。雷蛙，你身为凶兽，蕴含自身血脉之雷，拥有生灵之意，随我多年。尽管修为不高，但也运出我亡灵一生逆修之意。今日以我天地雷霆之主。封你为雷徒第八灵，成为第八道伴随之雷，赐名血脉之雷。我不管过去之事，但从今日起，往昔伴随第八雷身份抹去，你将成为万古永恒的雷徒第八伴雷。亡灵的神念浩荡，传出的刹那，从他储物空间内那追随他多年的雷蛙轰然而出。这雷蛙仰天一声咆哮，却是全身雷光弥漫，轰然间就化作一道无尽雷影，直奔亡灵右目而去。瞬息间，雷蛙消
，就连天空都被一片雷霆横扫，那轰轰巨响疯狂的传出，震惊所有修士心神。眼下，天空是雷霆，大地也是雷霆，这中间的虚无，就仿若是被雷霆包围，更是在天地雷霆的相互吸引下，竟然有一道道闪电连接了天地。那搜寻亡灵的数万修士，已然不是振奋，而是骇然。他们一生也从未遇到过这样的一幕，看着那雷霆轰轰，一个个心神不由得颤动起来。最后一道雷。这天地，我寻找不出最后一道伴随之雷，但我一生逆天，不甘心命运摆弄，欲成为天地之主，欲踏碎这天，轰灭这的。我与天道抢七魂，与岁月争灰休，一生所作所为，或许生灵涂炭，但却无愧于心。我亡灵行走天地，累累两千年，心中坦荡，求的就是一颗逆心，修的就是一个逆骨。这最后一道伴随之雷，既然我无法寻到，那便以我一生之修，化作一道逆雷。这逆雷从未诞生在天地，但今日以我亡灵之命，让这天地间从此再多出一道雷霆，取代那往昔的第九伴雷。成为此后唯一的第九雷逆命之雷，亡灵神念透出一股疯狂与霸道，其身子从盘膝中猛地站起，抬头望天，他身子挺直如松，仿若有一股逆骨脊梁，他双目如电，气息冲天，因为他的心带着对命运，对这天地的反抗与挣扎，七百万天地的遭遇抹去了我最后一丝犹豫，天地不仁，我被修士便要反抗，他凭什么不忍？凭什么操控万灵？凭什么来摆弄我的人生？亡灵话语轰轰，使得天地雷霆起了无尽共鸣，化作滔天雷雨，向着四面八方轰轰而去，一道天地初开。从未出现在世间的雷霆，在亡灵的这一句句话语下，轰然诞生。这逆命之雷，无形无影，世间之人看不到，唯有那种心怀逆意，身为逆修者，方可察觉。此雷轰然降临，从天地内出现，带着一股对天地、对命运的挣扎，瞬息间就直奔亡灵右目瞳孔而去，刹那融入亡灵的右目内。雷霆本源印记之外，九道伴随之雷就此大成，急速旋转之下，在亡灵的右目中组成了一幅雷图。这雷图刚一成型，一股无法形容的雷霆之力从亡灵身体内轰轰爆发。向着无尽虚无如火山爆开一般，直接冲去，轰轰之声下，整个修真心的天空，在所有修士的目瞪口呆中，一副巨大的虚幻之门浩荡的唤出，此门无限之大，弥漫天空，仿若它就是这星空之门，天地之所，将其打开，就可冲出这天地之内。第三步，空之大门，四周修士中，立刻就有几人一眼认出，却是神色骤然大变，身子颤抖中露出无法置信之色。此门刚一出现，黄灵立刻清晰的感受到其上传出那无法形容的强大之力，似乎在其面前，自己所拥有的一切。只不过是灰尘一般，即便无法撞破，我也要试一试。在这一刻，亡灵不再藏身，而是右手抬起向前一撕，轰然中，他藏身的禁制被瞬间撕裂，其身子骤然而出，斩落在了天地之间。他右目雷霆，本源之芒滔天，四周九道伴随之雷旋转，形成了雷图的刹那。亡灵仰天发出一声大，以我雷修本源破开这天地大门。雷图现，在其话语传出的刹那。他右目瞳孔光芒万丈，直接冲出，却是在亡灵的身前，形成了一副千丈大小的磅礴雷图。这雷图轰轰，刚一出现就引动天地一切雷霆。他是雷霆之主，是亡灵雷修凝聚自创的雷图。给我破开这大门！亡灵怒吼之下，双手抬起，仿若支撑那雷图，整个人拔地而起，直奔天空那巨大的门，轰轰而去。远远一看，亡灵已然化作了一道雷霆，他的身子、他的元神、他的意念、他的一切的一切，全部都成为了雷霆。这是一道逆天之雷，此雷轰轰。向着那空之大门疯狂的临近，越来越快，越来越近。四周数万修士此刻却是一动不动，呆呆的望着这一幕，眼中的骇然凝固，心神的震动轩然而起。打开了这大门，就可成为第三步大能。亡灵速度轰轰，化身成为在瞬息间就临近了那大门，狠狠的劈在了上面。轰轰之声在这瞬间疯狂的回荡，惊天动地，仿若撕裂的天空，卷动了大地，就连星空都颤抖。远远的传递开来，亡灵化作的雷霆轰然间落在了大门之上，展开了无法形容的崩溃。这股力量。欲要撕开天地，其内蕴含了亡灵的雷霆本源，更蕴含了天运之雷、德容之雷、元化之雷、慈寒之雷、道义之雷、灵念之雷，还有那被亡灵创造而出的集结之雷、血脉之雷与那最终的逆命之雷。轰鸣中，雷霆骤然崩溃，亡灵身子幻化而出，喷出大口鲜血，身子被那反震之下直接倒卷，轰的一声落在了大地之上。那空之大门纹丝未动，亡灵猛地起身，低吼中再次冲出，双手掐诀之下，雷图再现，却是他全身雷力疯狂的灌入。使得那雷图骤然就化作了数千丈，再次随着亡灵的怒吼冲向那空之大门，给我开开！亡灵的声音传遍整个修真心，震撼了四周数万修士心神。他们怔怔的看着亡灵所化的闪电，再一次与那空之大门碰撞，心神骇然。若是换了他们，怕是没有人有这个勇气可以展开如此疯狂的冲击。轰轰之声绝天地而起，化作音浪浩荡。亡灵的雷图再一次崩溃，他全身传出砰砰之声，喷出鲜血，全身血肉模糊，重新落在了大地之上。那空之大门至始至终没有任何的变化。哪怕一丝都没有开启，缓缓地就要消散在了天地之中。我不甘心，亡灵眼中血红一片，充满了疯狂。在那大门将要消失的刹那，他又一次冲起，双手掐诀之下，向外猛地一挥，却是天地轰轰，天空的雷霆向着他疾驰而来，大地的雷霆闪电同样涌动，疯狂的来临。
，十万里、百万里、千万里、千万里范围星空。在这刹那间，出现了无尽雷霆，使得这千万星空成为雷池。这雷池涌动，齐齐向着亡灵所在修真星疯狂的冲去。在这一瞬间，亡灵仿若成为了一个巨大的漩涡，吸引了所有雷霆来临，融入体内，卷动星空，形成了一个数万张的巨大雷图。这雷图轰轰，蕴含了亡灵的不甘心。在凝聚而出的刹那，亡灵仰天咆哮，第三次冲了上去，雷鸣之声惊天动地。这数万张雷图轰然间。就直接撞在了那将要消散的空之大门上，在这一刹那，亡灵身子巨震，雷图轰然爆开，崩溃，一股无法形容的冲击向着四周疯狂的横扫，亡灵喷出鲜血，全身更有血肉爆开，被这冲击一碰，直接倒卷出去。但那一直纹丝不动的大门，却是在这集合了亡灵全部雷霆之力与你匿名的信念下，同样发出了轰鸣。那大门竟然略微的打开了一道缝隙，这缝隙仅快很小，但却真正的打开。虽说距离完全开启，伤害隔着很远，但这缝隙的打开，却是让亡灵看到了希望。天空中虚幻而出的那无尽大门。缓缓的消散，亡灵身子被那冲击卷动，轰然间落在了大地，传出巨响。短暂的寂静之后，四周数万修士也不知谁先喊出，几乎同时把目光落在了亡灵落下之处。杀！此人冲击第三步未成，已然重伤。杀了他，就是大功，他就是毁灭闪雷族的元凶。杀了此人，立刻名震太古。此人修为强悍，不能给他恢复之机，要立刻将其灭杀。随着一声声杀气滔天的话语疯狂的传出，这数万修士顿时急急而动，展开神通法宝。不惜一切的冲向亡灵所在之的，整个天空都被法宝之光弥漫，神通处处化作一股毁天灭地之力，直奔亡灵。亡灵眼中寒光一闪，他尽管此刻受伤，但以他的心智，却是早就有了准备。在那些神通来临的瞬间，亡灵双手向着大地一按，低吼中猛地掀起，整个十万大山轰轰巨响，其上雷霆闪电游走。在那剧烈的声响下，亡灵整个人一冲而出，但在他的身下，那十万大山轰鸣。被闪电生生的从地面上抬起，浩浩荡荡的随亡灵升空，无数凶兽惊慌逃遁，大量的树木坍塌，掀起滔天尘雾。这一幕太过惊人，立刻就让四周修士眼中再次出现了骇然之色。十万大山，说来只有四字，但实际上若是肉眼看去，任何人都会心神震撼。那无数大山在闪电游走下升空，环绕天地，更是在亡灵低吼中，双手向外一挥，轰鸣惊天。那十万大山之上，雷电轰轰，却是化作了十万雷山，向着四面八方疯狂的撞击而去。法宝。神通与那无数雷山刹那就碰到一起，形成了惊天动地的巨响，更有大量的修士闪躲不及，被那雷山撞击，顿时喷出鲜血，肉身崩溃，还有一些就连元神也都瓦解的干干净净。但若仅仅如此，显现不出亡灵的手段。亡灵尽管受伤，但那是在第三部隔膜空之大门下受伤，他雷力修为达到了碎裂大圆满，更幻化了空之大门。等闲修士绝不放在眼里。十万雷山蕴含我之雷霆，化作十万风雷，以山镇压。虽说不能将你等镇压终身，但却足以让王某从容离去。王灵冷笑中，双手一挥，吸引了无尽雷霆，轰然散开，融合那十万雷山之中。轰鸣间，这十万雷山带着呼啸，降临在了此地数万修士头顶，连接成了一片，密密麻麻，几乎遮天，向着下方轰轰落下。下方那数万修士惊骇中，立刻就要散开，但在他们四周，同样有闪电雷霆游走，搅乱了天地元力，却是让所有人无法逃出。轰鸣惊天，十万大山齐齐从天降下，轰的一声巨响，直接落在了大地之上，把那数万修士。生生的镇压在了下方，但那数万修士中各种修为均有，亡灵一人之人显然无法对抗。此刻借山熔雷，这才将他们镇压。但这些修士的反抗与挣扎，却是传出轰轰巨响，又要破开那镇压他们的十万大山。那十万大山更是颤抖，大量的碎石从其上脱落，似乎随时都会爆开，使得被镇压的数万修士脱困。亡灵冷笑中，右目瞳孔雷光闪烁，那雷图再一次凝聚而出，刚一出现，就引动了天地雷霆。随着亡灵右手抬起向下猛的一指，那雷图轰鸣落下。化作了十万份，轰然的就分散的印在了十万大山之上，仿若符文印记一般，展开了真正的镇压，以十万雷山镇压数万修士。这一举动将会使得亡灵一举成名。随着雷图的降临，那十万雷山不再颤抖，而是坚固月盘，隐隐的还能从那山下传出阵阵怒吼咆哮。但他们却是无论如何也无法短时间内破开镇压。亡灵此刻面色苍白，他先是在破空之大门时受伤，而后又镇压数万修士，此刻已然力竭。太古星辰对我的追杀，这才仅仅是开始。此地不宜久留，亡灵身子一晃，直接向前迈出一步，缩地成此，在波纹中身影消失。雷之本源大成都无法破开这第三步隔膜，打不开那空之大门。亡灵身影出现在一片星空，刚一出现，立刻再次向前迈去一步。但一道本源大成不行，我就两道本源大成轰碎那隔膜。若两道还不成，我就不信五道本源都大成后打不开这空之大门，到时候我一举轰碎，成为第三步大能。那即便是在第三步中，也属于强者之列。亡灵眼中露出寒光与坚定，身子消失在了星空内。在亡灵离去不久。这真言族修真心上，十万大山雷光游走，发出啪啪之声。被镇压的数万修士低吼咆哮，也越来越弱，似乎被彻底的封印下来，渐渐无法传出。那分散在十万大山上的雷图，更是散发幽光，隐隐蕴含了天地之威。许久之后，在这十万大山之上，虚空中出现了一片波纹扭曲，从其内走出了一人。此人中年
这就是空门的气息，绝不会弄错。这中年男子神色极为阴沉，盯着天空，好似在搜寻着什么。空门应该没有被打破，否则的话，我本体定然可以察觉，能引动空门出现的修士。有趣，难怪会让长尊会如此大方，拿出一个六品道灵作为诱惑。这中年男子。正是司墨子分身，他一路并未着急，而是信步前来。对于生擒之事，也并未太过在意。但此刻，这件事情在他心中却是立刻翻天覆地，使得他凝重起来，收回看向天空的目光。这司墨子低头扫了一眼大地上十万大山，这一眼之下，他瞳孔再次收缩，却是整个人倒吸了口气，死死的盯着那十万大山上的雷图，神色更为凝重。此人是雷修，他竟然以雷修正第三步大能。这这，古往今来。雷修最难成第三步，雷乃天地之力，属于天道掌控。即便是那闪雷族，万古以来也只有一人踏入，且只不在空孽初期。但此人一旦发狂，引动天地之雷，却是就算空孽中期也要头痛不已。难怪他要灭了闪雷族，他是此人的目的，就是那闪雷族的不灭雷霆，吞噬了雷霆，这才使得其雷修之力引动了空门出现。司墨子神色阴沉，却似大致分析出了全部。更为可怕的，则是此人竟然在冲击空门未成后，还能以雷霆之力融合山中，形成雷山，镇压数万修士。这种手笔。能想到这种方法，绝非寻常之人。这一切定然是他早就计算好，如此才可这般从容的做到。司墨子深吸口气，眼中露出奇异之芒，却是对亡灵升起了浓厚的兴趣。猎杀古神本就让我兴奋，眼下又猎杀这等修士，好，好，好。司墨子长笑，也不给下方十万大山镇压的修士解开封印，转身就要离去。但就在他转身的刹那，这司墨子却是身子骤然一震，猛地转身，再次仔细的望向之前空门幻化的虚空。不对，他神色第一次露出了惊骇与无法置信，更有浓浓的疑惑与震惊。没有。没有门徒香火的气息，司墨子呆了半晌，右手猛地一挥，却是天地间狂风呼啸，弥漫无穷，形成了一幅巨大的画面。那画面中清晰的显露出了亡灵三次冲击空门的一幕幕，还有那以十万大山镇压数万修士的壮举。呆呆的看着这一切，司墨子面色瞬间苍白下来。他，他没有动用任何香火之力，甚至在他身上没有丝毫香火的气息。他竟然不依靠香火，只凭借本源大成就引动了空门。此事，此事从未听过，且那空门竟然被他打开了一道缝隙，这怎么可能？没有人可以在不需香火之力下让本源大成，没有人可以在不动用香火下唤出空门。司墨子眼中骇然渐渐隐藏，取而代之的则是一片深幽。他猛地向前一步迈去，以比来此地十数倍的速度，循着亡灵离去的痕迹，急急的追击而去。同一时刻，在亡灵雷之本源大成，空之大门开启的刹那，太古星辰中，蓝丝族内蓝山之上，蓝梦道尊抚摸古琴的手，猛地一颤，他抬起头，大袖一甩，直接走出了房间。李倩梅盘膝坐在一旁，看了自己父亲一眼，神色平静，没有说话。只是其目中却是隐隐不再迷茫，而是露出了清明。似乎他已经想起了很多很多。他轻轻的站起身子，随之走了出去。蓝梦道尊踏出房间的刹那，其右手向着天空一挥，却是掐诀之下，整个天空立刻就弥漫了无尽蓝芒。这蓝芒万丈，急速凝聚下，赫然就出现了一幅幅运转的画面。画面中正是亡灵三次破空门。蓝梦道尊目不转睛，直勾勾的盯着画面，仔细的一点点看去，神色渐渐越来越凝重。到了最后，已然露出震惊之色。这种表情在蓝梦道尊身上出现，万年罕见。为父，小看了一个人。这是我第一次看错。许久之后，蓝梦道尊轻叹一声，目中仍然还残留无法置信之色。你还会继续错下去？没有人可以真正看透他的未来。你即便身为太古武尊之一，也做不到。李倩梅望着天空画面中的那逆天而冲破空门的男子，脸上露出开心的微笑，轻声道：“你是在怪为父吗？”蓝梦道尊目中带着复杂，看向自己的女儿。李倩梅摇头，轻声道：“我的记忆还没有完全恢复，只是想起了一些。这样也好，如果我真的将他忘记，那么也算相忘于江湖。但既然我想起了一些，我……”就不能再放手了。等我记忆完全恢复后，我会去找他的。太古星辰，缥缈族所在星域，那湖泊中的岛屿上，算出了亡灵所在的黑衣女子，原本正在盘膝吐纳，但在亡灵空门引动的瞬间，岛屿上的众多花草齐齐枯萎，刹那就残败下去。岛屿外的湖泊更是剧烈的卷动，隐隐形成了一个巨大的漩涡，环绕岛屿，呼啸不断。此女双目猛地睁开，露出奇异与震惊之芒，一箱残花败絮，二箱湖水成旋，三箱天雷落下，四箱火海焚烧，五箱苗岛分离，六箱祖骸碎裂。在这女子话语刚说到这里的刹那，突然天空一阵轰鸣，却是有一道雷霆直接降临，劈在了这岛屿外的湖泊之上。那轰鸣之声惊天动地，使得这黑衣女子面色立刻有了大变。先祖传下九卦，竟然于现在出现了三卦。太古星辰一处星域中，此地修真星众多，密密麻麻不下数千，几乎无边无际。这里在太古星辰也极有名气，被称之为滇落之地，共由372个小族组成。密密麻麻之下，使得这里极为混乱，更是因其混乱，故而使得一些大族叛徒之人，亦或者招惹了大敌之辈，都会云集此地。渐渐的，这里的太古星辰之人越来越多，最终成为了一股不可小看的力量。原本在太古星辰，长尊会是不允许有这样的地方存在，更是因其窝藏了众多的叛族之人，故而被很多族落敌视。但无数年来，却是罕有人敢向这里发起攻击。在两万年前，曾经有一个大族追杀叛族之人来此，眼看那叛族之人进入此地，他们没有停顿，而是
太古五尊之一的九天魔尊，曾经暗中潜入这里，但最终却是重伤败退，发下毒誓，此生绝不踏入滇落之地半步。更有一事，长尊会在万年前曾通缉过一人，此人据说是盗取了长尊会一样法宝，但在追杀中，此人逃入这滇落之地，即便是长尊会，竟然也大为忌惮，协商之下定了百年约定，最终退去。这种种的事情，给这滇落之地盖上了一层层神秘的面纱，还有人知晓其内的隐秘，但暗地里。却是有大量修士因为各种原因进入到了这里寻求庇护。渐渐的，这滇落之地极为热闹，更成为了太古星辰最大的交易之所。种种法宝功法均都在这里交易完成。此刻，在这滇落之地内，一处没有什么灵气的修真星上，王灵盘西坐在一处洞府内。这洞府占据了小半个山峰，其内只有他一人。进入滇落之地，是王灵早就有了决定的选择。吞噬了大量太古星辰之人的记忆后，对于这滇落之地，王灵自然知晓。尤其是此刻被太古星辰令通缉，此地相对来说是最为安全之处。毕竟此地不属于长尊会控制，太古星辰令也传不进来。况且，就算是这里也不安全，但在这太古星辰其余地方也是一样，随时都可以被找到追杀。渐渐，甚至连第三部大能都会出手。如此一来，去哪里都没有什么区别。这滇落之地只认法宝丹药等物，越是稀奇越好。甚至还有元晶贩卖。王林来到这里后，就以一些丹药换取了眼下这山峰洞府百年的居住时间。数日来。王林在这洞府中打坐吐纳，更吞下丹药疗伤，渐渐的把伤势恢复了不少。至于肉身的伤势，因古神的强悍已然彻底好转。这一日，他正闭目中，神色一动，缓缓睁开双眼，但见前方洞府大门渐渐开启，一个身影快步走了进来。主子，我打听了，此地丹药价值最高，超过了法宝之物，甚至在这里还有一种傀儡贩卖。这种傀儡修为不等，但却极为受到欢迎。应下神识，就可操控游心。钟大红带着兴奋连连开口。王林来到此地后。就把钟大红放出，让其出去搜寻一些此地信息。毕竟这钟大红是太古星辰之人，在外打探不会引起怀疑。而且这里没有听到有关太古星辰令的事情，主子可以放心。放出钟大红后，王林曾施展神通查看此人心性。毕竟王林毁灭了闪雷族，这钟大红身为闪雷族人，不知会有什么想法。但让王林奇异的是，这钟大红对于闪雷族竟然没有半点感情。在他看来，闪雷族并没有帮助过他什么，反倒因为那雷晶之事需要经常贡献。甚至在这中大红早年之时，一切修为也均都是靠自己，且见过了族人刻薄，没有什么归属之感，故而在知晓跟随亡灵可以强大之时，毫不犹豫的选择离开闪雷族。且闪雷族虽说被灭，但其族人这数万年来，倒也有不少离开族落在外生存，尤其是在这滇落之地，出现闪雷族人不足为奇。傀儡，亡灵轻声开口，那中大红抖起精神，连忙说道：“主子，这傀儡在此地要价极高，不知是以何物做成，可以发挥出正常修士之力。且据说其内还拥有神石，端为奇妙。”亡灵神色如常。这傀儡他略有兴趣，沉吟片刻，王林缓缓开口道：“火雀族之事可有消息？火雀族族人在此地不多，这颗修真心上没有遇到，但小的打探出来，火雀族族人大都在距离此地不远的一颗火属性比较浓郁的修真心上。至于具体，小的在这里还不算太熟，不过用不了多久，应该可以打探清楚。”钟大红拍了拍胸口，连连道：“王林目光微不可察的一闪，他雷之本源尽管大成，但伴随之雷仍然还是有些细小的瑕疵。不过此时王林有信心修补过来，眼下他之所以还留在这危险的太古星辰，是为了他的火之本源。”想要让火之本源大成，朱雀再次觉醒，必须要吸收足够层次的火焰。火雀族是亡灵的首选，他绝不会轻易放过。只是火雀族显然不会再有如闪雷族一样的巧合，可以有人帮助之下破开一切阻挡之人，且混入其内，成为火雀族族人，借此慢慢接近火焰族核心。这也不太现实。原本亡灵的打算是这样，可如今他被整个太古星辰通缉，如此一来，怕是还没等混入火雀族核心，就会立刻别人追杀而来。不过尽管如此，但亡灵也想出了一个奇异的方法，一旦成功，就可将那火雀族的火焰之力吞噬的干干净净。钟大红，你拿我丹药去买一具傀儡回来。亡灵沉吟片刻，右手抬起一番，立刻手中出现了三粒丹药，阵阵药香散开，弥漫整个洞府。那钟大红看着丹药，咽了口唾沫，连忙恭敬接过，拿着丹药。钟大红带着阿谀之笑，低声道：“主子，这里还有炉鼎交易，要不要小的去？”亡灵眉头一皱，那钟大红连忙收口，干笑着赶快离开，走出洞府。风一吹，钟大红后心衣衫已然湿透。在王林身边，尽管有造化，但王林方才那一皱眉，却是立刻让钟大红心神一跳。对于王林，他是极为畏惧。在主子储物空间内，那许立国太过可恶，仗着他修为高，对我多加欺辱。此事我钟大红记住了，早晚有一天，老子修为足够后，定要让他许立国好看。只要伺候好主子，这一天不会太远。钟大红拿着丹药，化作一道长虹，向着远处疾驰而去。他在这里已然数日，凭着其无敌神功与机灵的性格，已然与此地不少低阶修士相识。此刻前行中不多时，就来到了一处山谷外。身子一顿，朗声抱拳道：“张老哥，钟某拜访。这山谷很是幽静，其内弥漫众多带着金刺的植物，一眼看去略有荒凉，且其内阴气森森，地面上还有不少兽骨错乱的，按照某种阵法摆放。山谷内部是一座洞府，这洞府无门，而是被一团黑雾弥漫，看不清深处。随着钟大红的话语，一阵截然怪笑从那黑雾洞府内传出，紧接着黑雾猛地向外翻滚，直接弥漫天空。与此同时，一
，原来是钟老弟。你之前说回去向你家主人复命，没想到这么快就赶了回来。他干瘦老者踏步中临近钟大红身边，嘤嘤开口。钟大红神色如常，含笑中右手一翻，却是把王林给他的三个丹药拿出一个，直接一弹之下飞向那干瘦老者。这老者双目猛地一凝，立刻接过，仔细一眼，神色立刻起了变化，眼中露出狂喜。这是上品丹药，正适合老夫修为服用，极为难寻。钟老弟，这钟大红哈哈一笑，抱拳道：“无妨，这种丹药我家主人早就看不入眼。”小弟看张大哥修为在化神后期徘徊很久，想必急需丹药，收下就是。那干瘦老者深吸口气，不再客气，连忙把这丹药珍重的收起，看了钟大红一眼，低声道：“钟老弟，你家主人的修为，莫非是？”这干瘦老者犹豫了一下，又道：“莫非是阴阳虚实？”钟大红见对方如自己所料谈及主人，立刻露出极为恭敬之色，低声道：“我家主人修为通天，具体多高，即便是我也不知晓。但我亲眼看到，就算是亏孽修士在其面前，也是一击必死。”那干瘦老者倒吸口气，他一时之间也不敢去分析真假。无论真假，能随意拿着这种丹药的人物，他是招惹不起。钟老弟好造化，跟在这样的主子身边，日后修为定会一路坦荡。倒是莫要忘记替些张某一番。那干瘦老者眼中露出羡慕，抱拳道：“此事好说，这次钟某出来，其实还要麻烦张大哥帮忙。”钟大红抱拳笑道：“老弟但说无妨，只要是我张某人能做到，绝不皱眉。”那干瘦老者连忙开口：“他在数日前认识了眼前这个钟大红，对方出手很是阔绰，显然是来历不凡。”丹药更是让他眼红，便欲抢夺，但他性格谨慎，接近打探之后，却是知晓对方背后有个主人，能让化神修士为仆从，这样的人物，他自认无法对抗，故而把他念压住。且这钟大红极会说话，且送出了不少丹药，渐渐的，二人也就在这个怀心思下，也算相识了。原本此事这张姓老者内心还有些猜疑，但眼下看到对方随手就送出这等丹药，却是对其主人更加高深莫测起来。之前张大哥曾提起傀儡，小弟回去和与我家主人诉说，我家主人要买一具傀儡，张大哥也知道。小弟初来乍到，对于这里面并不熟悉，还望张大哥代为指引，也好方便一些。事成之后，在下还有谢礼。钟大红目光微不可察的一闪，带着微笑看向对方。这干瘦老者听闻后犹豫了一下，低声道：“钟老弟，这傀儡并不好买，若是在主心还好说，可在此地，傀儡的交易把持在暗蝎族中，这暗蝎族极为霸道，价格高出数倍。你确定要买？”看到钟大红点头后，这干瘦老者沉吟片刻，咬牙道：“好，那张某就带你去一次。”他说着，便在前带路，与钟大红直奔前方疾驰。在这修真星的西方，有一处废弃的城池，看起残壁处处被一片沙漠环绕。尽管这里残破，但却极为热闹。修士来来往往人数众多，那干瘦老者对这里显然是颇为熟悉。带着钟大红，很快就进入城内，在一处还算完整的大殿门口，小心翼翼的与钟大红走了进去。这大殿处于城池中心，但其四周却修士极少，似乎来到这里的修士对于这大殿很是忌惮，轻易不会踏入，往往绕开而去。钟大红二人的身影。更是被很多修士看在眼里，其中不少人暗中摇头。刚一进入大殿，顿时钟大红身子就一颤，却是立刻就感受到一股阴寒之气从四周扑面而来，其修为根本就无法阻止，立刻就被寒气侵入体内，面色苍白中，好似被重锤落在心上。后退数步，喷出一口鲜血。那张姓老者略好一些，但也面无血色，连忙扑通一声跪在地上，急声道：“晚辈二人没有恶意，只是要购买一具傀儡。”殿内较大，正中间有一座雕像，这雕像通体漆黑，赫然正是一只庞大的蝎子。这蝎子狰狞，尾巴抬起。散发出森森寒气，那让钟大红喷出鲜血的阴寒气息，正是从这蝎子上散出。要买傀儡，以你两个小小化神修士，能拿出什么来买傀儡？一个冰冷的声音传出，却是从那大殿后方走出一人。此人身穿黑衣，看起来约四旬左右，面色阴沉，眼中露出轻蔑，在其眉心上赫然有一个狰狞的蝎子足印。这蝎子栩栩如生，仿若真实存在，竟然缓缓的蠕动，蝎尾徐徐摇摆，看起来充满了妖异之感。钟大红深吸口气，连忙躬身拿出王林给他的一粒丹药，恭敬的交上，低声道：“晚辈想以此丹。”换一句傀儡，那中年男子神色依旧，右手虚空一抓，立刻就把丹药射来，拿在手里随意的一看，但这一眼之下，却是面色立刻有了变化，不去理会中大红二人，而是放在鼻尖闻了一下，随后神识散开在那一扫，眼中瞳孔顿时收缩，竟然是魂丹。中年男子目光一扫，落在了钟大红身上，缓缓开口道：“你还有多少？”钟大红苦笑，低声道：“还有一颗。”他说着，也不需对方索要，自己便拿了出来送上，拿着两个丹药。这中年男子还在打量钟大红，许久之后收回，在他看来，对方想必是。有了什么造化，故而才弄到了这等丹药，绝不会太多。这种丹药两粒已经是很多了。点了点头，这中年男子右手一挥，却是其眉心足印骤然闪烁，刹那间，一具与真人无异的傀儡出现在了其前方。这傀儡眉心没有足印，神色呆滞，没有半点灵性，更没有任何生机，唯独阴森的气息弥漫，修为化身初期的样子。这两个丹药只能换到这种傀儡，你二人滚吧。那中年男子转身，向着大殿深处急急走去，直至他离开。钟大红与那干瘦老者相互看了眼，都看出对方眼中的畏惧。钟大红隐隐有些后悔。他也没想到，只是换取个傀儡，竟然险些有了生死危机，连忙上前收起傀儡，与那干瘦老者匆匆离去。再说那中年男子，今日大殿深处后
一座蝎子雕像，其上盘膝坐着一个青年，这青年吐纳中似在吸收雕像之力。那中年修士进入后，此人睁开双眼，少主。方才有两个化神修士拿来这两个丹药，这中年修士说着，连忙把丹药交上。那青年神色孤傲，聂启看了一眼后，缓缓开口：“魂丹，品阶寻常，但其内的魂倒是尚可，没什么大惊小怪的。”那两个小修抓一人，伤一人，留下神识烙印，看看他会去那里。以后这样的小事，莫要来打扰。那青年双目一闭，便不再去理会此事。中年男子躬身称是，一晃之下离开了此地。钟大红与那干瘦老者匆匆离开城池，在半空中，那干瘦老者苦笑道：“钟老弟，这暗蝎族极为霸道。”在此心无人敢惹。今天我等运气不错，还能换来傀儡。若是，这老者还没等说完，却是立刻双眼瞳孔猛地一缩，直勾勾的盯着前方。钟大红一怔之下，却是立刻头皮发麻，不假思索，猛地向前一冲，却是就要逃遁。一声冷哼从天地内传出，紧接着两道黑光从钟大红身后疾驰而来，一道直奔那干瘦老者。此人根本没有任何反抗之力，惨叫中立刻被擒。另一道黑光刹那就追上钟大红，直接印在了后心。钟大红面色立刻起了黑气，喷出鲜血，魂飞魄散下，疯狂的逃遁。天空中那暗蝎族中年男子身影幻化，冷冷的看了一眼钟大红，离去方向，转身一把住着昏迷过去的干瘦老者，消失不见，回到了暗蝎族大殿。钟大红面色极为苍白，方才的一幕生死危机，让他清晰的知晓了此地与闪雷族的凶险，根本就无法相提并论。丹药露白，唉，此事却是做错了，连累了张道友不说，更是险些惹下大祸。钟大红几乎拿出了全部的速度，闪烁间向着亡灵所在洞府飞去。修为，若我有强大的修为，如许立国那样的修为。这一切绝不如如此，我钟大红必须要强大起来。钟大红咬牙中带着彷徨，一个时辰后，目光尽头出现了亡灵洞府山峰。踏入山峰，这钟大红面露苦涩，身子一晃之下进入到了洞府内，刚一落下，就再次喷出一口鲜血。亡灵正在盘膝吐纳，在钟大红进入的瞬间，他双目睁开，其内金光一闪，仿若明灯一般，直接落在了踉跄的钟大红身上。傀儡呢？亡灵缓缓开口，钟大红面无血色，沉默中右手一挥，立刻那傀儡出现在了一旁。亡灵抬起右手，虚空一抓，那傀儡直接飞来。在身前半空漂浮，目光一扫，仔细的看了一番后，王林眼中露出奇异之芒。此物，片刻后，王林目光收回，右手一挥，便把那傀儡收起，漫不经心的开口道：“你身上的伤是怎么回事？”钟大红沉默许久，低声把事情的经过说了一番，最后看到王林神色渐渐阴沉，低头苦涩的说道：“主子，此事是我鲁莽了，若是把这里的消息掌握更多一些，也不会出现这样的事情。好在傀儡换来，也算完成了主子的要求。至于我的伤势，闭关一段日子，应该可以恢复过来。”他看到王林没有说话。而是神色更加阴沉，内心一颤，低声又道：“主子来这颠落之地，本是为了避开追杀，此事小的能忍。”他还没等说完，就听见王林冷哼一声，立刻面色更为苍白。好歹毒的手段，你闭关即便再久，也无法轻易恢复。此人断了你体内修为运转的轨迹，更是留下了神识烙印。钟大红身子一震，握紧了拳头，但很快就松开，沉默不语。你是我的人，你能忍，我不能忍。王林站起身子，迈步中洞府出口走去。钟大红猛地抬头，怔怔的望着王林，双眼不由得一红，低声道。主子还不带路，王林并未回头，而是冷声开口。那中大红深吸口气，眼中露出杀机，毫不犹豫的向前迈出，带着王林直奔那城池所在。王林嫌他速度慢，前行中右手抬起虚空一抓，在中大红的引路下，速如轰雷，阵阵轰鸣中破开天地，骤然而去。整个修真心所有修士在这一刹那，均都感受到一种来自心神的颤抖。天地色变，大地轰鸣，风云倒卷。仅仅是片刻，王林带着中大红就来到了那残破的城池之上。他松开手，人由中大红站在一旁。钟大红心神振奋，一指下方城池中的那大殿，低声道：“主子，那暗蝎族就在那里。”王林目光如炬，在天空中向着下方城池一扫，三息之内，此城灭。无关之人速速离去。他声音如惊雷，轰隆隆直奔下方降临。那声音化作气浪，发出惊天动地的声响，更是让这废弃的城池猛地一震，掀起大量的尘雾。城内之修一个个面色骤然大变，更有一些被生生的震出鲜血。此刻毫不犹豫，疯狂的以最快的速度，迅速疾驰离开大殿内。那中年男子盘膝坐在深处，身旁张姓老者面色苍白。眼中透出恐惧，正要继续求饶，就在这时，王林的声音轰轰而来。那中年男子双目猛地睁开，露出惊骇，身子一震之下，喷出一口鲜血，立刻站起身子。不仅是他，在这大殿下的宝塔内，一层层中所有正在闭关吐纳的暗蝎族修士，一个个均都迅速睁开双眼站起，露出震惊之色。即便是那上述第二层内的青年，也是身子一颤，面色瞬间苍白，那声音竟穿透大地，直接落在这里。使得整个宝塔震动，三息瞬间而过。王林右手抬起，向下猛地一按，天地轰鸣，无尽雷霆闪电从四面八方轰轰而来，化作一张弥漫天地的巨大雷网。随着王林右手按去，直奔大地城池，雷霆无尽，形成一幕幕让所有急速离开城池的修士心神震惊的画面。但听轰的一声巨响，大地剧烈的颤抖起来，一股风暴横扫，却是那雷网落下，崩溃了这城池的一切，就连那大殿都轰的一声爆开，整个废弃的城池就此烟消云散，大地更是裂开无数裂缝，深深地下沉了百丈。使得那隐
。这一幕太过突然，让他甚至都还没有反应过来。王林身子缓缓落下，站在了那崩溃了屋顶的大殿内。钟大红跟在其后，眼中露出兴奋与激动之色。是他伤的你吗？王林一指那待在当场的中年男子，看向钟大红。钟大红凶恶的盯着那中年男子，狠狠的点了点头，按着胸口，咬牙道：“不会错，一定是他。”那中年男子面色瞬间苍白。他几乎没有任何犹豫，身子猛地向后退去，更是双手掐诀向前挥舞，立刻眉心足印那蝎子飞快的蠕动，仿若活了一般，散发出阵阵妖异之芒。但就在这一刹那，王林神色平静，右手抬起向前一指，一指出，天地色变，风云倒卷，阵阵轰轰雷鸣惊天动地，更是在这修真星的天空中，骤然就出现了无尽雷云。随着王林一指落下，天空雷云轰轰，一道数丈粗细的惊天之雷轰然降临，以无法想象的速度。在那中年男子退后的瞬间，直接从天落下，轰的一声，劈在了这男子头顶。一股如风暴般的毁灭性之力，顿时就从这中年男子天灵冲入其体内。在那雷鸣中，此人体内传出砰砰之声，却是血肉崩溃，骨头碎裂，元神直接灭绝。雷鸣过后，这中年男子仿若整个人蒸发了一般，在这世间消失了一切痕迹，仿若从来都未曾出现过。雷鸣过去，四周瞬息间一片死寂。这崩溃的废气城池外，之前逃离而出的众多修士，一个个眼中露出滔天骇然与震惊。看向王林的目光，透出浓浓的恐惧。抬手间风云涌动，雷霆天降，直接将一个阴虚修士毁灭的形神聚散，不留半点痕迹。这种神通足以惊天动地，震惊所有看到的修士星神，掀起轩然大浪。那被禁锢在一旁的张姓干瘦老者，更是面色苍白，甚至连呼吸都停顿，呆呆的望着这一切，神色露出无法想象的惊骇。就算是钟大红，也是身子一抖。他尽管在闪雷族也看到过王林发威，但眼下再次看到，却是仍然对王林升起无限强大不可超越之胆。王林神色没有半点变化。尽管他此刻是在被追杀之中，暂时躲避在跌落之地。若是换了旁人，怕是万事避开，轻易不会选择出手。但王林修为通天，一生经历太多险阻，生与死之间徘徊数次，即便被追杀者发现又如何？即便是引来强敌，也丝毫不会因此在自己仆人被打伤时不理不问。就如同他之前所说：“你能忍，我不能忍。”这世间也含有人可以让他去忍。眼下的王林早非往昔，他已然成为了强者，更拥有了强者的心。都说虎落平阳被犬欺，龙有浅滩遭虾戏，但究其原因。却是那虎甘心被欺，龙甘心被戏。若他们不愿，谁敢上前杀了中年男子？此事并未结束，既然已经出手，便要如雷霆一击，毁灭全部萌芽。王林右脚向着地面一踏，他所在这宝塔顶层轰然一震，却是一道道裂缝，以他右脚所踏之处为中心，向着四周轰轰蔓延。瞬息间，这地面就成了一片龟裂。轰的一声巨响，这宝塔顶层骤然崩溃。钟大红一把扶住张姓老者，二人飘在半空，呆呆的望着下方。但见王林在那宝塔顶层崩溃塌陷中，身子立刻下沉，直接进入到了这宝塔的上述第二层。他身子刚一落下，四周弥漫无数碎石。突然之间，一股凶焰滔天而起，更有杀机疯狂爆发，一声低吼从此层内传出。与此同时，一道幽光直奔王林而去。王林神色如常，在那幽光临身的刹那，右手抬起向前随意一抓，顿时就在身前有一个巨大的手掌幻化而出，一把就抓住那幽光，任凭那幽光如何挣扎，也丝毫无法挣脱。在他虚幻而出的手掌内。那幽光剧烈的闪烁，其内却是出现了一颗紫色的珠子。这珠子煞气惊人，随着光芒越来越强烈的爆发出来，那些珠嗯一声低吼传出，那珠子顿时便有毁灭之力旋转。就在其要爆开的刹那，王林右手狠狠的一捏，轰的一声，随着那一捏之下，那珠子直接碎开，爆发出一股强大的冲击，却是把宝塔此层彻底毁灭。晨雾内，那之前被中年男子成为少主的青年面色苍白，身子急急后退，但双目却是死死的盯着前方，眼中不由得露出震撼。这珠子倒也有些玄妙。王林冷漠的声音从那晨雾内传出，与此同时，其身影没有半点伤势，缓缓走出。在他出现的瞬间，那青年神色露出无法置信之色，更是头皮发麻，几乎魂飞魄散。他极为清楚，那一颗暗蝎珠的威力，在偷袭之下，足以让一颗亏孽修士受伤。但眼下对方随意一捏，全部承受了暗蝎珠之力下，竟然毫发无损。这种事情让这青年整个人颤抖了一下，他骇然之下正要逃遁，王林右手一挥，立刻一片电光之网骤然出现，顿时就弥漫着青年全身，一缩之下。此人惨叫中，身体失去了一切抵抗，无法脱离，仿若被封印一般，飘在了半空。王林看都不看一眼，右脚再次一踏地面，走向下一层。刚一进去，便大袖一甩，一片火海轰轰而动，把此层中已然蓄势待发、正要冲上前来的两个老者轰然卷中。这两个老者被火焰一冲，立刻身子巨震，喷出鲜血倒退，更被火焰入体，形成了封印，飘向半空。倒真如蝎子一般，喜欢在地底裂缝阴暗处活动，到了现在还不全部出现。王林平静的一步走去，进入下一层，就这样，在其一层层之下。这宝塔内轰鸣不断，凄厉的惨叫中，却是更多的暗蝎族族人被封印之后抛上半空。没过多久，漂浮在天空的暗蝎族族人已然不是数十，阁下欺人太甚！就在王林这不断的走路中，一声怒吼从这宝塔被埋藏在地底深处的最后一层中轰然传出。与此同时，一股大力轰轰从最下方呼啸，形成了一股风暴骤然宣泄，直奔处于这宝塔中部一层的王
，瞬息间就有更多的气息融入，形成了一股更为强大的冲击。转眼就直接破开王林所在一层的地面，轰的一声破土而出。这风暴清晰的展露在王林眼前，却是一只虚幻而出，近十丈大小的黑色蝎子。这蝎子是被神通所化，出现之后直奔王林而去。王林目光一闪，身子没有后退，右手握拳。全身股神之力疯狂的凝聚而去，但那虚幻而出的十丈蝎子临近的刹那，王林右手轰然一拳击去，其拳头刚一打出，顿时就在他身后出现了股神虚影，同样挥出一拳，轰然的就与那蝎子碰到了一起。巨大的轰鸣之声在这一刹那惊天动地，化作一股无法形容的风浪，向着四面八方横扫，天地色变，大地轰鸣，就连这修真星都为之一颤，无数地方立刻就掀起了大片的尘土。轰的一声，这宝塔所有露在大地外的部分猛地一震，却是咔咔之下。出现了无数裂缝，更是被这扩散的冲击扫过，全部崩溃，化作无数碎片轰然爆开，甚至就连隐藏在地底的那一部分，也在这轰鸣下立刻崩溃，在地底倒卷，使得大地仿若的龙翻滚，向着四周掀起一层层如海面的波浪，浩浩荡荡的扩散开来。更是在这崩溃中，数十个修士从那爆开的宝塔内被卷出，一个个面色苍白，喷出鲜血，看向亡灵的目光露出滔天惊恐。四周观望的修士更是急急后退，一个个已然被这他们一生都没见过的一幕彻底的震撼了。但那宝塔崩溃的中心，王林全身衣衫仿若被狂风一吹，发出拍打之声，一头长发更是漂浮，但其身子却是一动没动，右手收回，神色更是如常，低头看了一眼下方大地，冷声道：“伤我仆从，也叫欺人太甚吗？你等，太弱了。”在王林下方的大地上，此刻露出了一个约千丈大小的巨大窟窿，其内一片黝黑，原本是宝塔所在，但此刻宝塔崩溃，却是使得下方的一切清晰入目。在那窟窿深处，一片残破的青石上，盘膝坐着一个老者，这老者一身黑袍。袍子上绣着一只狰狞的蝎子，这蝎子有些诡异，竟然足足有九条蝎尾，在其眉心同样有一只蝎子印记，只不过与其衣衫所绣相比，略有不如，足印之蝎只有四尾，那四条蝎尾垂下，弥漫老者脸部，使得他看起来颇为可怕。但此刻这老者却是面色苍白，一口鲜血喷出后，猛地抬头，眼中露出凶光，整个人立刻一冲而起，直奔亡灵而去。万蝎族尽管只是小族，但却是滇落之地被认可的三百七十二族之一，你今日与我族对抗，就是与整个滇落之地为敌，到时滇落大地定然绝不会饶你。区区天人第二帅也敢在我面前如此说话？王林神色平静，目光如电，落在那老者双眼之内，右目雷光骤然一闪，却是天地立刻轰鸣。那老者面色骤然大变，在他眼里，对方已然不见，取而代之的则是一道雷霆。这雷霆从天而来，直接穿透自己双目，直接降临在了心神之中。心神轰轰，这老者面色瞬间更为苍白，再次喷出鲜血，身子急急后退，眼中露出无法置信之色。天人第四帅，这绝对是天人第四帅之力，该死的，我暗邪族怎么会招惹了这样的老怪？这老者正要后退。却被亡灵大袖甩动，右手抬起，向其虚空一抓，老者立刻就清晰的察觉四周天地之力疯狂的云涌起来，仿若在瞬息间，这天地被对方操控，化作无形牢笼，从四面八方疯狂的直奔自己挤压而来。他体内砰砰之声不断，剧痛传身，却是感觉仿若骨头都要崩溃一般，生死危机弥漫。老者不敢再后退，他有种预感，若是再退，自己必死无疑。此刻他不及思索，立刻右手抬起，在眉心狠狠的一拍，却是刹那间，其眉心足印立刻诡异的蠕动起来。骤然间，这四尾蝎子瞬息间就从老者眉心脱离，飘在前方，迎风渐长，转眼就化作了百丈大小。四条尾巴挥舞，发出轰轰之声。这百丈蝎子极为狰狞，出现之后仰天嘶鸣，四条尾巴形成残影，直奔亡灵抽击而去。那老者还不放心，咬牙之下，右手虚空一抓，猛地向前挥舞，却是一片幽光骤然出现。瞬息间，在其四周就有上百个傀儡轰轰而出，每一个傀儡都散发出相当于阴虚阳石的气息。此刻出现后，立刻就将亡灵环绕包围。所有傀儡。给我报！老者神色狰狞，在吼出这一句话的刹那，毫不犹豫的立刻后退。王林冷笑，看都不看那四尾蝎子与上白傀儡一眼，抬起脚步向前一步迈去，波纹闪烁，其整个人刹那就消失无影。那老者正及时后退，但立刻其身子就猛地一颤，却是在他后退之处，王林身影从虚无走出，随意的抬起右手食指，直接向着老者额头按去。死亡的阴影在老者心神无限弥漫，他眼中露出恐惧，想要闪躲，但实力的差距却是让他根本就无法躲避，眼睁睁的看着那一指点向自己眉心，那一指尚未落下。仅仅是指尖内蕴含的气息，就化作轰鸣冲击进入老者体内。这老者身子巨震，其元神被这一指之下，直接从体内震出，飘在半空一动也不敢动，眼中恐惧之色滔天，隐隐露出求饶。那四尾蝎子也同时消散，化作幽光回到了老者元神眉心，形成了印记。其失去了元神的肉身，倒卷化作一道弧形，向后抛去，鲜血喷出中，砰的一声，狠狠的落在了大地，掀起尘土。还准备跑吗？王灵石指点在老者元神额头。缓缓开口，仅仅是指尖蕴含气息，就可直接让我元神出窍，肉身倒卷，重伤抛去。若是被这一指点中，那我必然形神俱灭。此人，此人绝不是天人第四帅。这老者元神颤抖，连连摇头。他此刻几乎魂飞魄散，那一指之力让他再无任何反抗之心。这一指根本就没有点在他眉心，但越是这样，他就越是心神
。滇落之地，本就强者为尊，有主人如此强者庇护，是我按蝎族之性。我按蝎族全族176人，全部听从主人之命，无敢不从。主子，断然不能只听他一面之词，要让他们以自身族印发下太古族盟之事。若违反誓言，就要族印反噬，死无葬身之地。万古岁月，按蝎族全部灭绝。钟大红眼珠一转，立刻开口。那老者听到钟大红的话语，身子一颤，目中恶毒的看了钟大红一眼，但很快就恶毒就崩溃，露出苦涩，点头道：“好，老夫以族印发下太古族盟之事，奉您为主。若有背叛，族印反噬，死无葬身之地。”在其话语出口的刹那。其足印立刻散发幽光，那四尾蝎子好似极为痛苦，传出无声嘶吼，萎靡下来，但却有一道沧桑的印记，缓缓的出现在了那蝎子身上，如同烙印。四周的暗蝎族族人，在亡灵大袖一甩下，打开了封印，他们亲眼目睹了之前的一切。此刻看向亡灵的目光，包裹那被称之为少主之人，全部都是带着恐惧之色，纷纷以足印发下誓约。至此，这滇落之地的暗蝎族成为了亡灵收服的第一个太古族落，亡灵的洞府也成为了暗蝎族的圣地。在这暗蝎族族人的环绕下。以法术之力，使得那洞府四周形成了一片沙漠。这里将成为这修真心、新的暗蝎族领域。张信老者见识了亡灵的强大后，心神震动中已然打定主意，说什么也要跟随钟大红，以便攀上关系。至于钟大红，更是在整个人抖了起来，以其化神修为横行暗蝎族。滇落之地有372个小族，我暗蝎族沦为末流，只操控了这一颗废弃的修真心，族人也稀少。太古星辰有长尊会，在滇落之地中有洛生会，洛生会共有13位长老负责，他们是滇落之地的掌权者。至于方才我所说的滇落大帝，则是洛生会的操控者。滇落大帝极为神秘，传闻是第三部大能。正因为他的存在，这里才不受长尊会管理。洛生会的长老并非固定，每隔百年会有一次接受挑战的机会，胜利者可以成为长老之一。传闻长尊会在这无数年来，暗中送入众多修士，想要获取长老之位，但却从没有一次成功，全部在挑战前莫名死亡。若是没打算成为洛生会长老，则不会有性命之忧。说到这里，这暗蝎族老者抬头看了亡灵一眼，他此刻恭敬地站在亡灵洞府内，把所知晓得一切。详细的对王林说起，至于主人所说的傀儡，此物唯有在洛生会长老所属族落的修真心上才有出售。如我暗蝎族中的傀儡，也都是去那里买到。只不过这傀儡修为越高，越不好买，寻常修士根本就不卖。唯有滇落之地族落才有资格去买。传闻中，这傀儡是神秘的滇落大帝传下制作的方法，具体如何制作成，唯有十三个长老才知晓。暗蝎族所有的傀儡中，最高的是一具净灭中期傀儡，此物已然天价，若是拿到滇落之地外，定可换取不少法宝丹药。老者说着，一拍眉心足印，立刻幽光一闪。在老者旁边出现了一个好似中年男子的傀儡，这傀儡神色麻木，乍一看去几乎与真人无异，但仔细一看却是没有生机，全身更有无数封印笼罩，使人无法看清内部。王林目光闪烁，仔细的看了这傀儡一眼，沉默片刻后缓缓开口：“滇落之地可有碎孽的傀儡？”那老者犹豫了一下，许久之后低声道：“有的。”王林心神一震，但神色却是平静，缓缓说道：“哦，那么可有天人衰竭傀儡？”老者沉默了更久，低声道：“此事小的也不知小清楚，但但据说有人见过天人衰竭的傀儡。”只是不知真假。王林双眼露出金光，他没想到在这太古星辰内一处神秘的滇落之地，竟然会存在这种无法想象的事情。天人衰竭的傀儡，这太过惊人。既然连天人衰竭的傀儡都有，那么会不会也有第三部大能傀儡呢？王林没有询问，此事太过荒谬，他绝不相信会有。火雀族在此地势力如何？片刻后，王林问道。火雀族身为太古大族，这些年来也有不少族人来到这里，初具规模，约数百人的样子。尽管大都知晓他们是火雀族派来，但因此族从未参与长老之争，故而一直安全。他们在这里结交各个族落，参与傀儡交易，更暗中搜集炎火易经。每隔一段日子就会送回火雀族中炎火易经。王林目光一闪，这是我滇落之地独有之物，传闻也是滇落大地带来，据说是制作傀儡的材料之一，只不过为数不多，很是罕见。我我这里也有一小块，可以献给主人。老者犹豫了一下，右手一翻，拿出了一个米粒大小的白色沙石。王林右手虚空一抓，立刻就把那白色沙石拿在了手中，仔细的看了一眼。却是双目瞳孔骤然一缩，但很快就恢复如常。你下去吧，搜集所有此地火雀族的消息，详细的呈现给我。王林一挥手，那老者连忙恭敬称是，后退离开。在他离去之后，这洞府大门轰的一声闭合，更被王林打出禁制。随后猛地低头，死死的盯着手中的那白色沙石，双眼越来越亮，更是隐隐露出震惊之色。炎火一惊，原来他也叫炎火一惊。当年朱雀老圣皇曾说，四圣宗起源于界外太古星辰，而后才进入到的界内。此言果然不假。这炎火一惊，是那神秘的滇落大地带来。这滇落大地为何会有此物？莫非，莫非？王林双眼骤然就有金光一闪，却是露出了一丝掩饰不住的激动。王林在方才那暗蝎族老者拿出这炎火一惊的刹那，就立刻认出了此物。此物，准确的说，王林曾见过，且在其上疗伤数年。联盟星域，朱雀圣宗所在那一片燃烧的星空深处，就漂浮着一个巨大的白色石块。那里是朱雀老圣皇打坐之地。这在滇落之地被称为炎火一惊之物，分明就是与那朱雀圣宗的白色石块一模一样。莫非这滇落大地与朱雀圣宗有关联？朱雀圣宗王陵没有太多感情
。老圣皇与封界之主属于同一类人，区别是一个守护了整个四圣宗，一个守护的是全部界内。望着那炎火一惊，让王林神色露出那一丝激动的，是他想到了当年老圣皇归墟前对他说出的那一番话语。老夫鲁云出生在上古炼器时代，自幼在第四代圣皇身边为药童，承蒙四代圣皇不弃，传我炼器之术。一千三百七十二岁时，炼器小有成就，跟随圣皇左右，见证了我朱雀圣宗辉煌一刻。老夫一万一千四百六十三岁，符文族从界外而来，扰乱天地。我朱雀圣宗筑仙界，战符文。此战之后，四代圣皇连同其余三大圣皇远去界外，从此销声匿迹。临行前，指明我为五代圣皇。王林的目光始终落在那小小的炎火一惊上。双眼闪烁，老圣皇当年所说，四代圣皇与其余三大圣皇去了界外，从此再无任何消息。而那颠落大地又拥有着朱雀圣宗之物，莫非四代圣皇当年就是来到了这颠落之地不成？但从时间上去看，似乎又有一些不对。王林压下初始的激动，慢慢的思索中，却是无法确定。许久之后，王林深深的呼出一口气，此事早晚我会知晓。没想到这颠落之地内，竟然隐藏了这等秘密。若此地真与四代圣皇有关，说不定我可以在这里让我朱雀四次觉醒，同石火状态过渡至虚火，引发一切与我为敌之人怒火。让其自残而亡。如此一来，尽管火之本源还未圆满，但威力却是与现在石火天地之差。且这炎火一惊，当年我尚还无法看透，但眼下以我朱雀三次觉醒之力，却是可以让此物在瞬息间爆发出毁天灭地之力。王林目光一闪，右手向下一翻，顿时就把那米粒大小的炎火一惊收入储物空间。在他的储物空间内，还有一具石像，这石像正是朱雀老圣皇的肉身所化。保持着手臂点在眉心的动作，透出一股沧桑。神识在那石像上一走，王林沉默了片刻。这才把目光放在了一旁的傀儡身上。这傀儡是一个中年男子，麻木的站在那里，一动不动。王林盯着傀儡，神识轰然散出，直接就笼罩了那傀儡全身，仿若无数细针，刹那间就向着傀儡体内穿透而去。王林神识融入缓慢，仔细的寸寸搜索，想要看出这傀儡的秘密。时间缓缓过去，王林的神色渐渐凝重起来。这傀儡体内没有血肉，而是化作了某种奇异的结晶。这结晶仿若颗粒一般，很是柔软，如此便形成了傀儡的肉身。至于这傀儡的骨头，也是晶体组成，只不过极为坚硬。隐隐还散发出无尽元力，在傀儡体内，则是弥漫了一层柔和之光，此光极为坚韧。王林神识刚要探入，立刻就被轰然阻止在外。王林目光一闪，却是展开了全部神识，化作一股风暴，轰隆而去，破开傀儡肉身，直奔其内部那柔和之光所化防护。轰的一声巨响，那傀儡身子颤抖，王林更是猛地站起，盯着那傀儡。他全部神识可以毁灭这傀儡，但却无法延伸进入那防护内，甚至在方才。若非是他立刻收回神识，那防护之光立刻就会爆开，将其内部一切隐秘全部崩溃，也不容外人神识进入。王林目光闪烁，神色凝重下，露出沉思。这傀儡倒也有趣。王林右手向前虚空一抓，立刻那傀儡身子顿时飞来，落在了王林身前三尺处，使得王林右手很容易的就按在了在这傀儡的胸口。他神识再次涌现，顺着右手进入这傀儡体内，正要向内部继续展开，但就在这一刹那，王林却是整个人一震，轻移了一声，这傀儡体内竟然有经脉。王林如此近的距离，以手触碰弥漫神识，横扫之下，却是看到了方才没有注意之物。在这傀儡的体内，那取代了血肉的颗粒中，他看到了一条条几乎彻底的隐藏起来、已然干枯很难察觉的经脉。这王林眼中金光急闪，倒吸口气，仔细的再次查看之后，却是目中露出震惊。这不是傀儡，这是修士，这是不知以何种方法将修士生生祭炼后才凝聚出的傀儡之物。王林沉默，望着那傀儡，这傀儡样子一直都是麻木，没有丝毫表情。双眼空洞，没有任何生机与灵性。取代傀儡血肉的颗粒，也让我感觉有些熟悉，仿佛在什么地方见到过一样。王林沉吟少起，目光露出果断。这傀儡的秘密，应该就藏在其内部那防护之光下，唯有看清其内，才可知晓。王林神识骤然而动，其右目雷光闪烁，赫然间，在他身后雷图轰轰而出，整个洞府内瞬息间就被雷霆弥漫，发出轰天之声的同时，向着四周扩散，闪电游走，雷鸣惊天，更是顺着大地传出，使得洞府外的暗蝎族人一个个面色立刻苍白，齐齐看向洞府。展开雷图，王林修为暴增，甚至就连神识也是疯狂起来，化作一股雷霆风暴，直接冲入那傀儡体内，向着那防护之光轰击而去。碰撞之下，轰鸣顿起，那傀儡体内的防护之光无法承受这庞大的神识，立刻就崩溃。但在其崩溃的刹那，却是根本就不给别人看清其内部的机会，内部也同时展开了崩溃。但就在这一瞬间，王林双目猛地一闪，低喝道：“定！”一字定身，更是定住了天地运转，定住了一切变化，使得那傀儡全身一震，体内一切均都停止，但唯独那防护之光只是略微一缓。在瞬息间就恢复正常，轰的一声崩溃了，随之一同崩溃的还有那被定住的傀儡，这傀儡全身爆开，形成一股冲击，在这山峰内扩散，碰到了四周墙壁，发出了剧烈的轰鸣，山峰震动，大量的尘土掀起。若非是亡灵有禁制在上，怕是此刻这山峰立刻就会成为平地废墟，甚至就连这修真心也会剧烈的震动，出现裂缝。四周暗蝎族修士一个个畏惧的望着洞府，一片安静。那暗蝎族老者脸上透出苦笑，他从这崩溃的冲击中感受到了一股熟悉的气息，却是知晓暗蝎族
，他看到了在其内部漂浮着一个元神，这元神的样子与那傀儡的外貌一模一样。这一发现，让王林几乎不用去猜测，就可以断言，这傀儡就是修士。更是在这傀儡崩溃的瞬间，其内代替血肉的那些颗粒瓦解四散，却是让王林脑中如闪电轰轰而过，想起了之前那熟悉的根源。他在联盟星域妖灵之地内。曾看见过一具古神头颅，那头颅被切下，伤口处曾留有一些结晶颗粒，那些颗粒与这傀儡血肉却是极为相似，甚至在亡灵的储物袋内，至今尚有一个小瓶，里面所装正是那古神头颅伤口处的留下的颗粒。隐隐的，亡灵好似抓住了一些思绪，但却极为驳杂，分析不出联系。颠落大地，此人到底是谁？亡灵沉默终身子向前一步迈去，洞府大门轰轰开启，他身子从其内走出。谢长老，带路。距距离此地最近的洛生会长老所在修真星，亡灵身子虚空迈去，话语落下的瞬间。那暗蝎族老者连忙恭敬称是，身子飞起，指引而去。而此时此刻，在这颠落之地外，星空中一片波纹扭曲扩散下，从其内走出一个中年男子，此人正是追杀亡灵而来的司墨子。他目光阴沉，透出奇异之芒，一身强悍的修为环绕，看向前方这片不归常尊会操控的星域。云落大司算出，他躲在了这颠落之地，这里龙蛇混杂，需谨慎行事。不过好在，我当年曾来过这里，与那洛生会第九长老龙甲族族长有救，借龙甲族身份，当可无碍。司墨子沉吟中，身子向前一晃，直奔颠落之地而去。要尽快找到他，无论生死，将其搜魂，获取不虚香火引动空门的秘密。主人，距离我们最近的洛生会长老修真心，是第九长老龙甲族主星，那里修士众多，且较为混乱。暗蝎族老者在旁引路，低声说道。一路亡灵很少开口，二人化作长虹，离开了暗蝎族修真心，在这星空内疾驰而走。亡灵前行中心神始终弥漫之前傀儡的那一幕幕，隐隐好似有了些思绪，但却总是隔着一层迷雾，无法看得清晰。那龙甲族虽说也是小族，但却有族人数千。其中这龙甲族族长第九长老，更是修为到了天人第四衰，施展其族应龙甲神通后，寻常修士根本就无法破开其防护。在洛生会中，这龙甲族长老也声名赫赫。如我暗蝎族这样的族落，不敢有半分不敬与招惹。那暗蝎族老者低声介绍，把他所知晓得一切与龙甲族有关之事，详细的对王林说了一番。那炎火之精，龙甲族主星可有贩卖？许久之后，王林缓缓开口，有。不过火雀族对于此物搜集的厉害，但凡出现，他们不惜代价也会买走。旁人倒很难与他们较量，且要买此物或者傀儡，都需要去龙甲族组成的方式。暗蝎族老者连忙说道。二人修为均都不弱，且速度展开，只用了数个时辰就跨越了星空，远远的离开了暗蝎族修真星。眼下展现在王灵目光尽头的是一颗青色的修真星，此星青色弥漫，散发出蓬勃的生机，更有浓浓的灵力环绕，远远的超过了暗蝎族。二人刚一临近，顿时就从这青色修真星内飞出三道长虹剑光，直奔二人瞬息来临。那三道剑光内。当前者是一个老者，此人一身青衫，脸上露出微笑，隔着老远就抱拳道：“长老算出暗蝎族族长近日会来，故而让我三人在此等候，还请蝎族族长随我三人进入。”那老者身后二人也纷纷抱拳，言辞极为客气。暗蝎族毕竟是三百七二个族落之一，虽说不是洛生会长老，但也绝非寻常族人可以怠慢。那暗蝎族老者含笑点头，抱拳回礼后，先让王林前行，他跟在后面，在龙甲族三人的引路下，向着修真星飞去。那龙甲族的三人看到蝎族族长如此行为，一个个立刻惊奇起来，尤其是那当前的老者，更是目光一闪。仔细的打量了王林几眼，虽说没有看出什么端倪，但心中却是留意起来。能让蝎族族长如此客气，此人绝不能小看。众人化作数道长虹，渐渐临近修真星，眼看就要进入罡风层。王林忽然心神一动，前行中转头，好似随意的看了一眼身后星空。星空中一片波纹扭曲中，不知何时走出了一个中年男子。这中年男子的目光看向王林，露出了一个阴森的微笑。王林神色平静，仿若没有在意，转过头，随着众人踏入罡风层，消失不见。罡风剧烈。在身边呼啸而过，掀起狂风弥漫。王林此刻心中一片阴沉。那中年男子是先看向的他，引起了王林的警惕，故而才会回头看去。这一看之下，立刻就让王林心神阴沉下来。对方的样子，他隐隐见过，正是那当初他刚刚进入太古星辰时，在拓森的追击下一瞥所见，追杀拓森的三个大能之一。此刻在这颠落之地再次看到对方，王林立刻就判断出，此人绝非颠落之的族人，而是来自太古星辰。在这个时候，对方身为第三部大能，进入这里目的不需猜测，王林就清晰明了。他应是为杀我而来，只不过他应该并非本体，否则的话，绝非方才展露出的天人第五衰气息。当然也有可能是隐藏了修为，且此人对于这颠落之地也极为忌惮，否则的话，刚刚之时他就会出手。长尊会追击的很快，天人第五衰吗？王林眼中露出战意，冷笑中，随着众人穿过了罡风层，进入到了这修真星上。龙甲族修真星外，星空中，司墨子收回目光，嘴角微笑不散。他没想到自己刚刚来到这颠落之地，就看见了御所之人。对方的样子与气息，早就被云落大司算出，已然传到了他的手上。一眼看去，他就认出了对方的身份。可惜此地动手会引起波折，若是把那颠落大地引出，就更为不妙。但此人既然在修真心上，他就绝难逃脱。寻个恰当的理由，就可将其擒住。这司墨子含笑中，目光一闪，看向远处。但见在远处，一道身影呼啸而来，长啸传出，却是一个白发苍苍的老者，身穿蓝袍，从龙
，往昔一别，已是数百年。今日老夫又来打扰了。”司墨子哈哈一笑，抱拳说道：“前辈来访，何说打扰之言？你我之间相识已久，当年若非司墨子前辈提点，老夫怕是早就在三帅而亡。”司墨子前辈，请去老夫洞府。那老者抱拳笑道：“他身为洛生辉第九长老，平时不问世事，本在闭关打坐。接到了司墨子的神念传音后，立刻前来。二人谈笑中，向着修真星迈去，身影渐渐消失。王林与暗蝎族族长进入这修真星后，那三个龙甲族引路之人便抱拳恭敬倒退。他三人离去后，那暗蝎族老者连忙带着王林直奔这修真星东部的一处大城而去。主人若想购买傀儡或者炎火易经，唯有去这东部方时，那里有一处龙甲族的直属店铺。我每次前来，若非是赶上大型拍卖，便都会去那里。”暗蝎族老者前行中低声说道，王林略一点头，但心中却是渐渐杀机弥漫。他来此地，本打算是收购一些高阶傀儡，再次研究。若能遇到炎火一惊，则也购买一些。此物对他朱雀第四变有推进作用，若是大量吸收，对其好处很多。另外，这炎火一惊也对他获取火雀族本源有关联。但在看到司墨子之后，王林却是改变了主意。对方既然追杀而来，显然很难逃遁，且王林也没打算逃遁，他要在这里与对方一战。那追杀我来这人，因某些顾忌，故而方才没有出手。此人来到这里。定然是准备寻个两全的理由将我灭杀。他既然有顾忌，那便最好。且他修为天人第五衰的样子，显然不愿展露第三步之力。亦或者，此人真的只是分身前来。若是真是分身，追杀于我，我必让他分身灭亡，以儆效尤。只不过在战前，还需多准备一些。毕竟天人第五衰修为之强，绝非简单。我虽说雷之本源大成，但也要谨慎。王林神色阴冷，知晓了所去方向后，一把抓住身旁暗蝎族老者，一晃之下速度骤快，转眼就来到了东部城池上空，化作两道长虹，向下疾驰而去，速速带路。放下老者，王林沉声道：“这暗蝎族老者看出了王林身上弥漫的消杀，心神一颤，立刻带着王林在这城池内游走。不多时，就来到了一处高耸的阁楼门前。那阁楼看起来极为古朴。二人刚一进入，立刻就从阁楼内走出一人。此人是一个女子，看起来约三旬左右，风韵犹存。人刚出现，便有香风扑面。哟，这不是些族族长大人吗？数月前不是才刚刚来过？莫非知晓今日妾身这里又有了新宝？闻风而来不成？”那女子声音娇柔，带着妩媚，轻笑开口，其目光一扫，在王林身上略有一顿。双眸内微不可察的闪过一丝惊讶之色，暗蝎族老者哈哈一笑，抱拳道：“今日老夫只是作陪，带这位道友前来。”那女子掩口一笑，仔细的看了王林几眼，欠身道：“道友请上楼说话，若有什么所需之物，还请说出就是。”王林神色平静，略一抱拳，随着女子上楼，来到了此地二楼。二楼不大，放着几张精致的座椅，王林坐在一处，目光看向那女子。暗蝎族老者站在王林身后，并未坐下。那女子看到这一幕，眼中再次露出隐藏极深的奇异之光，低头轻声道。不知道有都需要什么？炎火一惊，王林缓缓开口，目光却从那女子身上移开，落在了二楼入口处，眼中闪过一丝金光。老夫也要炎火一惊，在王林话语落下的刹那，立刻就从二楼入口处传来一冰冷的声音，紧接着从那里走上一人。此人身穿火红之袍，一头白发散乱，但其身体内却仿若蕴含了火海一般。随着其来临，立刻这阁楼内就弥漫高温，尤其是此人双脚所踏之楼梯，清晰的留下了一个个火焰脚印，但那火焰却并未伤及楼梯，仿若凭空燃烧，渐渐消散在此人眉心。赫然有一个火焰的印记，这火焰栩栩如生，仿若正在燃烧。他来到二楼，目光骤然的就与王林双眼对视。这位道友，炎火一惊，还是让给老夫好了。王林笑了，天人第三衰，无论是界内界外，无论是哪一个族落，亦或者宗派，天人第三衰修为足以成为强者，且还有人敢招惹，其身份极为高贵，享有莫大的权利。在界内，云海八阶宗派若有天人第三衰者，足以成为巅峰之人；即便是九阶宗派内，天人第三衰者也并不多。从整体上看，界内实力。远远不如界外。眼下这出现在王林面前的老者，便是一个天人第三衰修士。火雀族身为太古星辰大族，有资格派出一个天人第三衰族人，成为滇落之地分族首领。早在进入这阁楼之前，王林便已然察觉到这阁楼内有火雀族族人气息。对于这老者的出现，丝毫不觉得意外。在这滇落之地看到火雀族，王林的脸上露出了微笑。那火雀族老者踏入二楼，很是随意的坐在了一旁，目光如炬，在王林身上打量起来。他尽管看似神色平静，但实际上心中却是极为警惕。王林身后的暗蝎族族长，他自然认识，更知晓对方修为。这样的人物，在这青年面前都没有坐下的资格，而是如仆从一般站在身后，无形之中便使得王林在他眼中神秘莫测起来。另外，最重要的是，他看不透王林的修为，任凭他如何神识散开，竟然丝毫无法从王林身上感受到半点修为的气息，更不用说看出对方的族落了。太古星辰之人，并非族印都在眉心，甚至还有一些大神通者，可以隐藏族印，不让外人看出半点。你说，让我把炎火一惊让给你。王林似笑非笑，目光落在了那火雀族老者身上。那老者心神一震，在王林的目光下，竟然隐隐有些不敢对视。沉默片刻后，他抱拳道：“炎火一惊对我火雀族有大用。”老夫，他刚说到这里，王林冷哼一声，这一声冷哼，仿若百万雷霆在这阁楼二层内轰然炸开，形成一股风暴横扫。那妩媚的女子面色立刻一变，身子下意识的退后数步，神色顿时苍白。至于那火雀族老者
，双眼瞳孔更是剧烈收缩，喷出一口鲜血，全身火焰之力轰然间仿若不受操控，立刻从身体内爆发出来，其身下的座椅顿时就焚烧成灰。眼看那火焰就要散开，王林右手一挥，刹那间无形之风呼啸，向着那火雀族老者轰轰而去，其身体外的火焰。几乎是刚一散开，就立刻被这无形之风狠狠的一压，顿时熄灭。更有一些被生生的拍回老者体内，那老者面色瞬间苍白下来，身子猛地退后，噔噔噔下，一连退出三步，每一步落下，都在这阁楼二层的地面上留下一个深深的脚印。那脚印仿若被火焰烧过，漆黑一片，还有白烟散出。三步之后，这老者低吼中，全身火焰之力运转，想要阻止后退之势，但就在这一刻，王林的目光却是冷冷的与老者双眼碰撞在一起。刹那间，老者心神轰轰，王林的目光如同无形利剑，轰然来临，破开老者双目，竟然直接冲入其元神，化作一股毁天灭地之力。就算是老者体内元力，也丝毫无法阻止这无形利剑的穿透。其身子再次退后，眼中露出无法形容的滔天惊恐。在其体内元神外，王林目光所化利剑瞬间来临，但却没有穿透其元神，而是绕着老者元神一转，渐渐消失无影。这一切都是电光火石间发生，但对这火雀族老者来说，却是如同噩梦，生死顷刻徘徊，在我面前。也敢自称老夫？王林收回目光，缓缓开口，四周一片安静。那妩媚的女子倒吸口气，看向王林的双眼，露出无比恭敬，其内隐藏了深深的敬畏。晚安，晚辈鲁莽，还请前辈莫要介意。晚辈知错。那火雀族老者全身已然被汗水打湿，这短短的数息让他心神掀起巨浪。他清晰的知晓，方才对方若想杀死自己，极为简单。此刻再也没了半点之前上楼时的傲然，恭恭敬敬的站在那里，不敢重新寻找座椅坐下。似乎在眼前那青年面前，没有人有资格坐下。把、啊、你这里所有的炎火一惊都拿来吧！王林不去理会那火雀族老者，随意的开口道。那妩媚女子恭敬欠身，取出一枚玉简，一捏之下，这玉简立刻青光闪烁，被女子向前一挥，青光环绕的玉简顿时飞出，落在了王林前方的墙壁内，融入进去。那墙壁立刻蠕动起来，其上还有波纹弥漫。不多时，整个墙壁变得透明，最终可以清晰的看到其内部。但见在那墙壁内部，五光十色中有三个拳头大小的白色石块漂浮，缓缓的转动着。前辈，我龙甲族内允许卖出的炎火一斤不多，眼下我有这三块，原本何道友先来。就是为何换取这三块炎火一斤？既然现在前辈也看好，却是让晚辈有些为难了。那妩媚女子低头轻声道：“火雀族老者，抬头望着墙壁内那三个白色石块，暗叹一声，抱拳道：‘前辈既喜，晚辈怎敢争夺？’王林目光在那墙壁上扫过，这墙壁内并没有炎火一斤，只不过是以神通之术折射而出，供人观看而已。右手一翻，在王林手中便出现了三粒丹药。这丹药刚一出现，其内立刻就有一股火焰之力环绕，看去仿若三个火球一般，随着王林一甩而出。”直奔那妩媚女子而去。这女子在看到这三粒丹药的瞬间，眼中露出金光，立刻出手接过，仔细的看了一眼后，失声道：“这，这是顶阶火兽之魂做成的魂丹，换取炎火一斤可够。”王林缓缓开口，那妩媚女子深吸口气，拿着丹药，再次仔细的看了一眼后，点头道：“足够。”就在这时，那火雀族老者忽然开口：“赵道友，这丹药可否让老夫看一看？”这老者说话时神色如常，但心中却是轰然起伏。方才看到丹药的刹那。他隐隐在那丹药内感受到了一丝让他心神俱振的气息。妩媚女子看了火雀族老者一眼，略有犹豫，但发现王林没有开口，而是双目一闭，仿若不理会的样子后，点了点头，把一枚丹药递给了那火雀族老者。这老者深吸口气，拿着丹药，神识骤然而动，融入丹药内的刹那，他身子猛地一震，眼中露出奇异之芒，又仔细的观察了一番后，双目立刻闭上，许久之后睁开，把丹药还给了妩媚女子。他神色尽管看起来如常，但心神却是掀起滔天大浪。本源，这是火之本源，但这丹药内竟然蕴含了一丝火之本源。这一枚丹药或许对旁人作用不大，可对我火雀族却是有着难以想象的作用。只是这本源到底来自何处？王林睁开双眼，随意的扫了一眼火雀族老者，嘴角露出一丝不可察觉的冷笑，缓缓开口道：“把那三块晶石送来吧。”